Liter Zahn oder Baumwick kommt, dann wird es dort wahrscheinlich eher nichts bringen. Das heißt, es soll jetzt keine ka, 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 ka Gratis-Möglichkeit Gratis sein, sich einen Baum zu kaufen, aber wenn die Bevölkerung mithelfen will, dann wäre es natürlich schön, wenn wir das unterstützen, damit wir diese Flächen versiegeln, dort, wo wir keinen Platz haben. Dann die zweite Frage ähm, ist, ich frage mich das nur selber, ist das Budget der richtige Ort dafür, dass man 20.000 Euro quasi äh, hält und drauf drücken sagt, 20.000 Euro im Jahr setzen wir dafür frei, wäre es nicht gescheiter, äh, Sondersubventionen dafür anzusetzen oder macht es wirklich Sinn, ich meine, wenn ich sage, ihr habt länger diskutiert, wahrscheinlich im Vorstand, macht es wirklich Sinn, das ins Budget aufzunehmen? Nämlich Szenario 1, sagen wir, die Leute machen jetzt im ersten Jahr, was vielleicht anzunehmen, wenn sie im zweiten Jahr alle draufkommen, fangen das alle an zu müssen, was ja gut wäre, also das in der Sache wäre, dann wäre der Budget auch verschöpft und im nächsten Jahr ähm, haben wir dann eigentlich keinen mehr, der das will. Ich frage mich, ist das Budget der richtige Ort dafür? Ich, das nicht ich dafür sein? glaube eben, dass wenn es jetzt wirklich so, ich meine, wenn man sich das ausrechnet, dann ist ja doch jede Menge Bäume. Ich glaube, dass das Budget nicht ausgeschöpft wird, schon gar nicht heuer. Und äh, dass man dann aber sehr wohl sagen kann, sollte es so sein, im nächsten Jahr gibt es den Topf wieder und im nächsten Jahr wieder. Und sollten wir in zwei, drei Jahren draufkommen, das gibt es nicht mehr, dann können wir den Budgetposten ja jederzeit anpassen im normalen Budget und den herunterrechnen. Ich glaube, da schaut unser Buchhalter aus die Wagen nicht sehr gut drauf, dass wir das dann hier relativ unkompliziert dann anpassen und dann im nächsten Budget einfach nicht beschließen. Gut, aber mit 20 Jahren will man es relativ viel Mittel dann binden. Ne? Und das Budgetieren das ist ja mehr oder weniger, wenn man es mehr ganz oder zumindest indirekt sieht, das gebundene Mittel, die sind vorgesehen dafür. Wenn man das jetzt, ich kann es nicht einschätzen. Aber, aber das Gute ist, beim Gemeindebudget verfolgen uns ja nicht. Wenn etwas überbleibt, dann ist es ja ein Gewinn für die Gemeinde. Das ist ein das ja, genau. Wenn genau. man mit 200 Euro aus der ist das 100 Euro. Außer natürlich der Baum ist billig. Maximal. Ja, also, ja. ja, genau. Maximal. Ich glaube, wenn man 100 Bäume einfach an versiegelten Flächen zusammenbrechen im Jahr, ist das eine Berufsverlösung. Ich glaube auch, dass das. Und wenn man einen Vorschlag von mir, wenn man nur die 200 Euro Expresses Wertes anschauen, Uh, und, und, keinen, und keinen Betrag, 20.000 Euro nimmt, dass man so pro das ja, Baum wird gefördert, 20 Euro. Ja, dann muss ja ein Baum Aber dann wir, müssen, wir müssen trotzdem ein Budget posten, wir müssen aber trotzdem ein Budget posten vorsehen und ich wollte es eben, ich, okay. ich wollte einfach eine gewisse Planungssicherheit geben für die Buchholder. Ja, aber ich glaube, das ist 100 Baum. Das ist maximal. Haben wir das bei allen anderen Dingen, die wir so fördern, auch fixe Budgetposten? Bei, bei, also bei den meisten Dingen ist es immer wieder. Also die meisten Förderungen, die ausgeschüttet werden an Vereine und so weiter, das ist ein fixes Budget auch die jedes Jahr. Die, das jetzt, was auch die, die wir die haben auch schon einmal gehabt, die Alarmen alle die haben schon ein Budget Das war ein ja. Budget ja. ein ganz normaler. Ich glaube, das gibt einen Planungssicherheit. Ja, ich bin natürlich im Anschluss jetzt dann alle, obwohl heute eh alles mitgefüllt wird, dass wir, dass wir gemeinsam, dass mir der ganze Gemeinderat zur Verfügung steht in der Pause zwischen nicht öffentlichen und öffentlichen Kleinen für ein Video. Und dort seine Meinung kommt. Es tut nicht, dass wir so viel Schäden und Klang gehört haben, weil es nicht gehört, dass ich sage. Nein, das ist nur ein paar Mal aus dem Sicher nicht, ich sage nicht. Ich sage auch noch, dass man sagt, dass man in dieses Budget zweckgebunden ist. Das ist so, das ist so, das geht so nichts anderes. Ja, das ist es. Jetzt überbleibt es über. Ja, toll ist es im Zuge der Renovierung der B70. Dass man da vielleicht gleich. Ja, das ist eine Gemeinde vor mir, ja. Jetzt habe ich nur eine Frage, wenn, jetzt, äh, wenn da ein Baum gesetzt wird auf dem Grundstück am ja. Rande, ja, und der beschattet ja. die Straße, jetzt hat er da einen Laubbaum zum Beispiel, wer reinigt dann die Straße? Also zum Beispiel, ich stelle mein Grundstück zur Verfügung, ja. und die 70. Und wer reinigt das dann? Ja, ich mache das immer, ich habe ja auch diesen Wein, diesen wilden. Und das sind ja, du sicher, machst das, aber jetzt, das, das ist eine Person. Also pr prinzipiell reinigt der der Wirtschaftshof alle öffentlichen Flächen. Prinzipiell ist auch jeder Bürger, der einen Gehsteig oder ein Fahrzeug, jeder Verkehrsteilnehmer, ja. egal ob Fußgänger oder Autofahrer, so zu fahren oder sich zu bewegen, dass es quasi den Verkehrsverhältnissen angepasst ist. Und äh, die standardmäßige Reinigung wird wie, wie überall vom Wirtschaftshof durchgeführt, aber die natürlich appelliere ich auch an denjenigen, der sich dazu bereit erklärt, im Sinne, das habe ich das letzte Mal in meinem Vorwort glaube ich geschrieben, dass wir überhaupt alle ein bisschen selber schauen sollten, dass man auch das Rund um sein Haus mit pflegt, dann ist es, dann ist es glaube ich für alle etwas einfacher, wäre eine nette Geste.
Und die rechtliche Lage ist so, wie wir es besprochen haben, wenn was passieren sollte, dann ist der von Schütz eigentlich immer schuld. Das stimmt, das kann. Das, also ich kenne so viele Bäume. Wenn, wenn ich die Eckenberger Allee in Graz anschaue, ich kann mir nicht vorstellen, wenn dort die Platten am Boden liegen, dass dort, wenn er wer ausrutscht, dass da die Stadt Graz schuld ist. Oder wir sind nicht Graz. Ja? Wir sind nicht Graz. Nein, aber trotzdem, wenn ich sehe, dass eine Behinderung da ist, dann muss ich mich so angemessen vom Verhalten. Also ich glaube, dass die. Dass man, wenn wir so weit kommen, dass man jeden, 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 wie soll ich sagen, jeden Naturgegebenheit zu einem Rechtsvoll machen, dann das sollte man nicht machen. Das heißt, wir übergeben die gesamte Verantwortung des Baumes an den Grundbesitzer über. Wir fördern nur, die, ja. genau. nur den Ankauf des Baumes. Genau. Gut, dann Frage dir. Ja, ist toll, dass wir da Bäume pflanzen wollen und so weiter, aber weißt du, die Gemeinde, dass wir das weniger Fläche versiegelt wird? Ich glaube, das hat die, dass, dass weniger Fläche versiegelt wird, haben wir, glaube ich, eindeutig mit diesem gerade vorher beschlossenen Flächenwidmungsplan 5.0 festgehalten, in dem wir hergegangen sind, großzügig und großflächig. Wenn man sich den Platz anschaut, der so 100% versiegelt ist, man hat so den Kirchplatz bei der Volksschule und so weiter. Aber jetzt nochmal, wir haben Einverbindenhausgebiete mit einem maximalen Versicherungsgrad von 50% festgelegt. Es, äh, dieser Platz ist ursprünglich deswegen so versiegelt, weil wir dort vorgehabt haben, den auch als Veranstaltungsort des Öfteren zu nutzen, damit er da aufgestellt ist und die Anschlüsse hergerichtet Es gibt solche Plätze auch. Äh, mein Bemühen ist, und das ist kein Geheimnis, ich bin immer gesagt, ich möchte gerne irgendwo im Ortszentrum noch einmal einen Park schaffen. Und ich glaube, wir sind durch die äh, auch... Äh, Herstellung von unseren vielen großen Rückhaltebecken mit der Nutzung als Naturraum, wo es auch die Ideen gibt, dass man dort äh, von der Bienenwiese, von der Nützlingswiese, von der Storchenwiese alles ansieht, ja, aber ja sehr viel große Fläche. Das ist so ein ja, Deswegen machen wir die Aktion jetzt mit den, mit den Bäumen. Aber ich ja, nichts also der Kirchplatz, Entschuldigung, wenn ich jetzt da mitdiskutiere, der Kirchplatz ist für mich auch eine eine vergangene Sünde, die hoffentlich nicht wieder stattfinden wird. Nein. Dass man da gar keinen Baum mehr gesetzt hat. Das ist ein Baum. Ja, das ist klar. Und die Frage ist, ob man schon wenn er kann, dann war es nicht vorher ein Baum. Aber es war vorher ein Baum. Aber äh, die. Die Gemeinde setzt sich auch massiv dafür ein, weil sie wollten uns das Naturdenkmal, die Kastanie am Kreisverkehr wegnehmen, nachdem sie im Bau waren, etliches gekostet hat, sie zu erhalten. Äh, haben wir Bescheidbeschwerde jetzt gemacht, dass Gemeinde, dass dieser Baum wieder Naturdenkmal wird, weil das hätte auch das ist von Amts wegen aufgehoben worden, nur weil er vor Essen umgeht worden. Obwohl ich da Herr Blaschstück natürlich frisst, also wirklich schön abgeschnitten hat und das passt alles. Nur jetzt wollen wir wieder, dass es ein Naturdenkmal ist, weil den wollen wir zum Beispiel erhalten. Ich glaube, auch die Renaturierung der Bäche, die wir machen, ist im ganzen Ortsgebiet beispielhaft gebend und wir werden, wir sind dafür auch schon von allen Abteilungen des Landes gelobt worden, äh, gelobt worden dass das die schönsten Renaturierungen sind, die es überhaupt je gesehen haben. Also wenn wir das weiter fortsetzen, glaube ich, ist dieser Gedanke gut, nur wir können natürlich nichts mehr wegreißen, was es in der Vergangenheit einmal gegeben hat. Aber im, im Zuge von Bauverfahren und im Zuge von allem anderen schauen wir immer, dass Grünflächen erhalten bleibt, beziehungsweise dass es immer ein gewogenes, immer im Ausmaß der gesetzlichen Vorgaben, die wir machen können. Vieles, was jetzt ansteht, das möchte ich in dem Zuge vielleicht auch erwähnen, weil jetzt auch ein paar Bürger bei mir waren, die gesagt haben, es wird viel gebaut, ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, da herinnen gibt es ganz wenige Leute, die beim letzten Flächenwidmungsplan schon dabei waren, der ist über zehn Jahre alt. Dieser Flächenwidmungsplan, den wir heute beschlossen haben, der geht auf unsere Kappe und da haben wir auf das reagiert, was noch offen ist. Und wir haben Lücken geschlossen, wir haben ein großes Gebiet, das ist der Sportplatz Neu, weil es finanziell nicht anders möglich ist, umgewidmet. Das müssen, dazu müssen wir stehen, da können wir aber alle noch in den Angeboten und dem Bebauungsplan mitreden, wie wir das künftig ausschauen. Und Überall sonst haben wir mit der Schaffung dieser Einfamilienhausgebiete, ich muss es nochmal erwähnen, eine massive Verkleinerung der Baum Baustruktur, eine massive Verbesserung im Versiegelungsgrad bewirkt und ich glaube, dass das für uns alle und für den Charakter von Vigo eine wertvolle Maßnahme war. Aber das, was jetzt an Bautätigkeiten stattfindet, das geht oft noch auf 10 oder vor 20 Jahre im Bebauungsplan zurück und ich muss den Herrn Architekt Mussmüller zitieren, der gesagt hat, im Jahr 1980 war es Vorgabe des Landessteiermark und auch der örtlichen Raumplanung, wer auch immer damals im Gemeinderat gesessen ist, dass Liebhoch das Gleisdorf des Westens wird und es war die Planung auf 15.000 Einwohner ausgelegt und wir haben jetzt 5.218 Einwohner und ich glaube, 
Wir haben alle im Bauausschuss und so weiter gesagt, mit diesem Flächenwidmungsplan wird noch etwas dazukommen, weil wir das neue Sportzentrum brauchen. Aber wir waren uns alle einig, dass wir uns zwischen maximal 7 und 8 einbetteln wollen. Und alle, die, die jetzt im Bauausschuss gesessen sind zumindest, haben gesagt, sitzen Sie in der nächsten Revision in 10 Jahren noch immer da im Gemeinderat, wollen Sie das auch nicht mehr ändern. Für uns war der Grundsatz, diese große Revision war die letzte echte große Revision. Weil alles, was danach kommt, sind kleine Adaptierungen. Aber es ist von niemandem, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, gewünscht, dass da großartige Dinge dazukommen. Wir haben jetzt sehr viele Sachen behandelt, wo wir eh vorher schon bei den Einwendungen gesehen haben, die waren notwendig, um Ausgleichsmaßnahmen wie Rückhaltebecken, Spielflächen und so weiter zu schaffen. Aber alles, was jetzt groß gebaut wird, ob das 100 Wohnungen da sind oder Lücken, die in Lamberitzen auf der Straße geschlossen werden, das sind alles Altbestände, die gebaut werden, weil das immer schon so war. Da können wir auch nichts mehr machen. Das ist ein Rechts. Bestand, den hatte dieser Grundstückseigentümer und ich kann ihm auch nicht vorschreiben, wenn er sich innerhalb der gesetzlichen Richtlinie bewegt, was also er dort hinbaut. Ich muss es als Baubehörde abführen. Ja. Gut, dann stelle ich den Antrag im Namen aller Parteien des Gemeinderates, diesen Antrag positiv zu behandeln und den Budgetposten und die Kriterien zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ein Zeichen dazu stimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Ich freue mich wirklich, dass wir da ein Zeichen auch für die, gegen die Versicherung gesetzt haben. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10. Errichtung einer Stahlbetonbrücke über den Blusenbach. Äh, haben wir auch im Bauausschuss diskutiert und im Vorstand diskutiert. Es gibt dazu eine Frage, dass uns geht, diese Punkte A bis F durch. Oder gibt es da vorher einen Diskussionsbedarf? Nein. Nicht der Fall. Dann komme ich zu Punkt A, Auftragserteilung Wasser- und naturschutzrechtliche Einreichplanung an die Idee ZT GmbH in der Höhe von 6.792. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Auftrag für die Wasser- und naturschutzrechtliche Einreichplanung für die Erhebung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach, Kilometer 014 in der Höhe von 6.792, inklusive Umsatzsteuer, im Angebot an die Ingenos ZT GmbH Geister vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Haltung und Danke einstimmig angenommen. B. Auftragserteilung der Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe an die Ingenus ZD GmbH äh, für die Errichtung der Stahlbetonrufe über den Lusenbach, Kilometer 014 in der Höhe von 788 gemäß dem Angebot von 1945 zu vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltung und Danke einstimmig angenommen. C. Ich stelle den Antrag der Gemeinde auf den Aufkauf für die Bauaufsichten und Kollabierungen für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach in der Höhe von 6952 Euro gemäß Angebot von 1946 an die Ingenus ZD GmbH Geister vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, einstimmig. Wo zählen wir jetzt, gell? Ja, D, Auftragserteilung, Baustellen, Koordination an die Ingenus CD GmbH. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Auftrag für die Baustellenkoordination gemäß Bau KG für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach in der Höhe von 1800 inklusive Umsatzsteuer gemäß dem Angebot von 1961 an die Ingenus CD GmbH Geister vergeben. Wer damit einverstanden ist, mit der Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Und E, Grundsatzbeschluss betreffend Fischereiberechtigter Magister Michael Abelbeck über die Repatriierung der Fächer. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat über den Grundsatzbeschluss in Bezug auf die Polisierung der im Beschluss angesprochenen Fächer beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke. Einstimmig. F. Auftragsvergabe an den Billings. Bitte ich stelle den Antrag der Gemeinderat über den Auftrag über die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach. Kilometer 14 an den Billigsbieter, die Kölcher-Baugesellschaft Köch in der Höhe von 27.099 inklusive Höchststeuer vergeben, wenn es während der Stimmhaltefrist zu den Einsprüchen von Mitgliedern kommt. Wenn dann einverstanden ist, bitte mit Zeit zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Dafür könnte ich, kann ich auch noch anmerken, dass ich jetzt die genaue Höhe, dadurch, dass das günstiger als das, berechtigte, äh, als das berechnete Angebot war, eine in meiner Bedarfsmittelverhandlung mit dem Land, eine Förderung zugesagt worden ist, die ungefähr ein Drittel der Kosten ausmachen wird von den, von den Brücken. Für die Kamera noch dazu, das ist die neue Sportplatz. Die haben wir nicht dann noch den Kontext verloren? Nein, der, nein ich habe deswegen. Auf der Schrift das, wir, wir stellen die ganzen Anträge jetzt noch schriftlich rechtzeitig vorher. Äh, 
Vielen Dank auch für die geschichtliche Begenehmigung. Auch. Das haben wir schon gelernt. Ja. Die, so fand das die die, diese Brücke führt neben dieser Radbrücke für die Kamera äh, über den äh, Lustenbach hin zu den neuen Sportplatz und der Sportplatzbrücke neu dann hört, äh, heißen und wir werden die hoffentlich heuer noch eröffnen können. Weil wir sonst die Landwirte Leute tun. <lacht> Tagesordnungspunkt 11. Feuerwehr und den Steinmann. 11. Austausch, Sanierung von Müllinseln im Gemeindegebiet, Auftragsvergabe an die Firma Sturm. Es wurde in den letzten Jahren, wie oft von mehreren äh, Fraktionen hier kritisiert, die Müllinsel nicht äh, quasi neu gestaltet oder adaptiert. Und da wird es nicht mehr selber schaffen, das Angebot recht günstig ist, gibt es diesen Antrag, euer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Müllinseln, je nach den Vorgaben, wie man schon anerkennt, so mit Metall umfasst, zu sanieren. Äh, und Gibt es dazu Frage? 